みなさんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですねあのオリンピックで活躍したバックサーブがありますでそれはあのオフシャロフ選手とヨルジッチ選手のあのー、強烈なバックサーブでそれがちょっと私自身もすごく研究して今回私たちみたいにグッチみたいにちょっと筋力がなくてもあのオフシャロフ選手みたいなサーブがやりたいえぐい超ブチ切れの超えぐいバックサーブ覚えたい、えー、そういった方にですね、えー、今回、あのー、やってみましたさあですね高評価そしてコメントをしていただけると非常に非常に嬉しいです基本的にはラケット角度はこれですね45度っていうちょうど斜めがこれかけやすいので45度ぐらいこれぐらいですねこれが一番切りやすい角度になりますまずはこのボールの右側の部分右側の部分をかける感じになるんですけどこの時にトスを上げて左右トスを上げて左右超バックサーブが切れるやり方の大土台の切りスイングのやり方になりますよし集中バックサーブをするときは体重移動をねじって戻すねじって右ねじって右ねじって右ねじって右ねじって右,じって右ここまで、ね、行き切らないこれダメじゃなくてねじってここ右まで行くんですけどこれ止める感じですね止めるクッククッククッすごいスピンがこれでかかるようになりますよしよし切れにする超切るにはここの切る,切る瞬間にこの前腕プラス前腕プラス肘肘を使うとめっちゃ切れます前腕で引いて当たる瞬間に肘前腕で引いて当たる瞬間に肘前腕で引いて当たる瞬間に肘ですね前腕で引いて当たる瞬間に肘なのでオフチャロフ選手やヨルジッチ選手がすごいなっていうフォア側フォア側フォアサイドこっちのフォアサイドの方でこういう感じです超姿勢を低く姿勢目目と台台を水平にする感じこうこれ目の位置高いダメ上からおう高いこの低い位置から出すことで低い位置でつかむ普段よりも低い位置でつかめるからサーブも普段よりもすごくこうもう低いネットするもうネットが当たったんですけどもネット当たって入ったんですけど超低い低いよしよしえぐい<笑>でこのオフィシャル選手たちの大事なんですね、この,この大事なんですねこの足の構えが大事でして、この構え、低いところで構えるときに、このときに、両足を平行にした状態で、こっち、こっちに向かって構える、こう、これ、オフィシャル選手とか、ヨルジッ選手やってますよね、こういう感じ、こういう感じ、足、こっちだと、向いちゃうとあの、回転かかんないです、体の力が伝わらない、パワー、パワーがない出ないので。こっちにすることでこっち向けるとこれ見てくださいすごい広い空間ひねりのパワーがめちゃくちゃ広いのでここで超切れますうわースピンぐわーしかも低い<笑>っていうすごまじい軌道のバックサーブがこれで出せますよいオフィシャル選手がよくやってるのこっちヘッドがこっちで立てて真上向けてこ,これこれでやると超横横系がすごい回転がめちゃんこパワフルな横が出せるとほらスイングできないですよ,よ,よあ横でこれだとこれだとスイングか弱いです威力ない
なのでこうするんですよこうするこうするとねじりがねじりが使えるんでねじりのパワーがこうグワーグワーブチッっていう感じで大きな空間でひねってガ大きな空間作ってるのでこっち向いて大きな空間作ってるひねってグワすごいめっちゃ切れそうですよね下からす,すごいこれほら超切れますよこれこの力。でオリンピックでオフチャロ選手とヨルジッツン選手がよく使ってるこの,バッこ,のこのしゃがみ込みのバックサーブなんですけどこれ、えー、とフォアサイドから出してるやつとあとミドルの方から出してるやつっていう2つがありますホーム選手がおすすにおすすめしてるのはバックこ,こですね真ん中ミドルからこのオフチャロ選手のバックサーブをやっていただくっていうのがこれが非常に日本選手向けフォアからよくこう。こうやってやってたんですけど、オリンピックで活躍したオフショアの選手も真ん中の方から、最近はこういうこのこれしゃがみ込みながらのバックサーブをやってることが多かったですね。前腕プラス肘、前腕プラス肘、前腕プラス肘ですね。こうやってやるとオフショアの選手のサーブがめっちゃ切れます。前腕プラス肘、前腕プラス肘。電話プラス肘、電話プラス肘、電話で引いて肘。でこの時にえっ、ー、と肘をグッと最後に上げるようにしますと、そうすると横を上回転が出ます。肘を上げると上回転、横上回転が強くなります。感覚的には肘を上げるとこうなるので、えー、まあ感覚的には横で出すときはまあこんな感じで来てるわけです。こういう感じですね。横上、こういう感じで横上回転。こういう感じでこういう感じで肘,肘エ,ルエルボーエルボーでやると上で横下を入れるときはこれはえ切る前腕で振って切るしときにこのときにチョップエルボー、チョップエルボーでチョップの時に当たれば下が強くなります。最初の方にチョップエルボーってやれば上に見えるけど下横下になります。これすごいですよね。チョップの時に当てる。トス上げてチョップチョップ下でも下でも切り方大体似てます。こういう感じ一緒かな。<笑>下だからわかんないですね。トップ選手のあのオシャ選手の同じ振りに見えるけど上と下が分かれてる。同じですよね。だけどチョップの時当たってるんです。横下になります。はい、こういう感じで。で、この振ってる時の後半、前半で当たったらまあ横下。で、当たるこう後でこうなったっ。後半の振りにエルボーひじきかして上げ出した時に当たればこう当てても、ほら伸び一気に伸びましたね。同じように振ってるのに今度は横上の伸びるサーブだ。同じ振りで同じ振りで横下。同じ振りで横上。横下。横下横上え同じにできるってことですねすごいななので感覚的には下上下上チョップアップチョップエルボーチョップエルボーよいで今度はこのこのこのバックサーブの高速サーブですよねバックに速いやつとかフォアに速いやつもオシャロ選手よく使ってましてでそれもめっちゃ効いてる超分かんなくなってたんですけどその時のポイントなんですけど。あの出し方は一緒です出し方は一緒なんです出し方は一緒なん
出し方は一緒です出し方は一緒なんですけど当たるところこの白いラインの方にバウンドの位置を持ってほらこうやってますよね白いラインをタダンって当ててもらって弾き送り出す弾き出すと飛んでっちゃうので送り出すって感じがいいですねでこのこのところにバウンドするように同じオフシャロ選手の短い強烈なサーブがあるあるあるって中で同じフォームで急に長い速い高速サーブがあるのでやばいですねしかも横の回転がめっちゃ強いしかも低いのでよし<笑>なかなか打てないと思いますだってオフチャール選手はですねもうこの目線ぐらいこの目と台ここぐらい下げるんで膝があのやられちゃうんですけどあのそれがちょっとしんどいよって方はヨリジッ選手は逆にちょっと気持ちょっと高いんですよ気持ちょっと高め低いけどちょっと目は台よりは上ですでやってるんで膝がまだ大丈夫ですプルプルしないですなのでこのぐらいから同じようにえー、ってヨルジッチ選手っぽく今ヨルジッチ選手っぽかったですよねこのぐらいの顔の目線でやると足の負担が減るまあ威力サーブの威力もちょっと減っちゃうんですけどただ、あのー、こっちの方があの安定度とかも高いですし足の機能がそこまでなくても、あのー、できるものになりますコア側からオフシャオ選手のサーブをやっ試しに研究した時にやったんですけど私だとやっぱちょっとあの逆に遠すぎてバックサイドが足すぎて厳しかったんですよねであのー、日本選手におすすめなのがやっぱミドルからオフチャー選手のバックサーブこれやってほしいですねめっちゃおすすめですサーブエースもやっぱ,やっぱ超取れますしで両ハンドがその後簡単に触れるんですよ姿勢がやっぱ真ん中で待ってるだけなので動かないでいいでドライブじゃなくてつっつきはミートで最悪送るだけでもいない方に送るだけで攻撃できちゃうんですよ、それだけで。でそのあとしかもあの2球目の相手のレシーブがもうこのサーブやるとほとんどクロスにしか返ってこないんですよ。で、休んでちょっと取ってもらったときになんかバックストレートですよね。バックスストトレートがこのえっぐいやつ速いやつがあると思うとこの距離がですね普段のサーブよりももっと距離が直線距離が近いのでレシーブの反応が直超遅れると言ってましたで感覚的にはフォアマンに出すとこのオフシャー選手のサーブをフォアマンに出すとですねクロスにいいカバーがるのでそれを待てちゃいますかけさせられてましたね緩いドライブしかできなくてかつっつきでホンってクロスに合わせる感じになってますあとはミドル前にも実が超いい良かったです実は真ん中からミドル前にお知らせしたサーブやってみてくださいよいうんこうなってる意外と取りづらいから,から,ら、うん、ああそっかそっか真ん中から来ると、うん、ここが近すぎてああこうもう靴は気こっちが気になるから、うんフォアでしか行けないんですよ。<笑>なるほどね。そういう。本当はバックで行きたいんです。なるほどね。こっちがあるからだね。そうなんだけど。そうかそうか。そう圧力があるのか。ここにあるせいで。ここにあるせいで。でうん、こう来るから。うん。ちょっと。ああ、こあ曲がり方が。ミドルだったら全然簡単に。確かにね。だからなのか。うん。だから。それやりづらいんだねやっぱ。フォアで行きたくないんですよ。うん。でもフォアでパッとやったらね、ポポワンってなっちゃいそうだよね。<笑>バックだったら取れるんですけど、うん、バックでなんか足が出ないんですけど、あーあ、この、うん、この角度。ああ、そうだね。両サイドにフォア前とかバック深くがえぐいから、それを意識してたら、あとはミドル前が超いい、良かったです。うん、で、あとバック前に出すコースですね。で、これはバッククロスにほぼ確実に返ってくるので、次回り込んで打ったり、バックハンドで打てるというのですね。でフォアに深いのがサイドを切れていくので相手はですねやっぱフォアクロスにやっぱ持ち上げるしかないのであの基本的にはこっちがもう待てフォアクロスで待って打てるって感じですねもうとにかく怖い強烈なバックサーブがあるとフォアサーブとかもいけるんじゃないですかねフォアサーブもいつものフォアサーブプラスこのえっぐいバックサーブがあったらもう相手は嫌ですよねなのでぜひよかったら試してみてください最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますありがとうございました